Ndiko watazamaji wa No Parking TV kutoka Las Vegas. Hamjambo na karibu kufuata No Parking TV. As you know, wakata nawaletea matukio mba natendeka Las Vegas na US yote kwa ujumla. Na hivyo kuambia hapa tuko Illinois. Kumekua uchaguzi wa viongozi wa BD USA. Labda uwe ni mara ya kwaza kusikiana no kama hilo. Tutaka tu, tukulete nalo. Uh, mafans kwetu ambao wanatufuata muna wangia luga tofauti tofauti ila zaidi sana ni kiswa hii lakini ila mbao eh, tendeka hapa ni kirundi ambao kimetendeka hapa sababu ni mambo ya burundi unafi wangalia uh, bendera ambao liku hapa ni burundi na burundi tunaluga nyingi tunataka tumia kiswa hili sababu watu wengi wanajua kiswa hili sana ili tuwe raisi kusilikana vizuri na munafi muona hapa mbele ni moja wa wale ambao walikuwa waki uh, gumbania uongozi wakweza kuwakilisha BD USA hapa Illinois uh, tutaka kwanza tu awa, ajitambulishe mfamu ye ni nani na tujue BD USA manake nini. Bwana, habari ya saizi. Salama. Labda wala mbao kufahamu jina lako nani? Kwa jina na etuwa Steven Jaro Hunga. Na ni mwenyeji wapa uh, Rock Island. Ila Illinois. Na... Ya. Yeah. Uh, kama mna vijua hapa ni Rock Island na ya mesema ya kwamba ndo anakuishi. Lakini Rock Island ni muji mmoja kati ya miji ya Illinois. Uh, ndugu yetu BD USA manaki nini? BD USA ni shirika ambalo ni shirika lina, lina kusanyika warundi wengi ambao wanaishi marekani. Na walijiunga na wakaona sio vema wawe ni watu wakukaa mbali na mbali basi wakamua waunde shirika mbalo, wote watakuwa wana wana wanakusanyika kwa pamoja na wanafanya kitu kimoja ndo basi walivyokaa chini na kuzungumza wakamua shirika hilo walite jina BD USA maana ya BD USA ni Burundian Diaspora in United States of America vizuri sana ndio watazamaji mnavyosikia kwamba BD USA ni ni uh, Burundian diaspora in, US, in, in USA. Uh, labda tuwa kujua kwa nini mmechagua kulifanyia hapa Rock Island? Kwa nini isiwe muji mungine? Uh, Rock Island tulipendelea kuf, ku, kufanyia uchaguza hapa Rock Island uh, kutokana na wingi wa watu. Uki, ukilinganisha miji mingine ambayo ikondani ya state ya Illinois Rock Island ni mji ambao una watu wengi sana kibao. Basi tukaona uh, usumbufu ambao unaweza ukatokea kwenda kufanyia sehemu nyingine tofauti ambao kuna watu wachache kutakuwa na ugumu wa kusafirisha watu kutoka sehemu hii na kwenda sehemu hiyo nyingine. Kwa basi ikawa vema tufanyie Rock Island kwa sababu ndo kuna watu wengi sana zaidi. Pia ni watu ambao wanaelewa manake ya BD USA. Uh, vizuri sana tumeona kama wewe ndio uliokuwa mshindi wa wa uh, uchaguzi ambao ulifanyika hapa unajisikia namna gani Kwanza mimi najisikia faraja najisikia um, furaha kubwa sana kwa sababu unapoaminiwa na watu wakakupigia kura kuna kitu fulani ambacho wamekiona tofauti na wale watu wengine ambao walikuwa wanagombea uh, kuwa kiongozi mkuu manake katibu kwa mimi nasikia furaha na najisikia faraja sana hichi ni kitu ambacho si kitu cha kawaida kutokea na kwa ujumla mimi nasikia furaha tu uh, ni vizuri sana uh, ndugu yetu umeweza kuwa mshindi na uh, tulisikia maneno yako ambayo ulianza kusema before uh, tukiangalia chap chap kwenye maneno yako uh, ulisema ya kwamba ulisema mkitu kwa sema kama kitu kikubwa kwako uguhuza abanu mkugani ila ulimanisha nini maana uh, ya uguhuza abanu ni kugani ila mara nyingi watu mkiwa mna uhusiano katika uh, kwenye kuzungumza hicho kitu kinajenga um, kinajenga fursa fulani ambayo kiujumla inaweza ikaleta watu na watu wengine wakawa kwenye kitu kimoja mshanielewa hivyo tu uh, labda twende 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 kwa aswali la kwanza uh, kuna waliweza kuteua waliweza kuteua vya fulani fulani 
na watu wengi wako wana bei sana kwenye pesa wanauliza kuhusu mambo pesa 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 tutataka kujua kwanza bid USA itakuwa inalenga nini sana hapa kwa watu ambao warundi ambao wako hapa Illinois itakuwa inalenga nini itakuwa inasaidia watu nini sana sana uh, kwa jumla bid USA in ikiwemo na maprojekt mbalimbali ya ufugaji ikiwemo project za za wakulima ikiwemo project za kutenga pesa kwa ajili ya mazishi uh, ikiwemo pia kusaidiana kwenye maishu mbalimbali hivyo mbali. uh, labda ikitokea wizi wa pesa je mtaita polisi kuweza kusuluhisha hilo jambo au mtalimaliza ninyi kwa ninyi mtu labda ameiba pesa na anasema kama jamani ye msiniulize chochote mtahusisha polisi au mtamaliza nyinyi kwa nyinyi kwa sababu nyinyi mmeweza kujiunga mnamaliza matatizo yenu nyinyi wenyewe sheria na katiba za shirika ambalo ni BDUSA zina uh, zinaadhirisha dhahiri kwamba mtu yeyote ambaye atakeuka sheria moja au nyingine atachukuliwa au anaweza kapelekwa mahakama yoyote ile ili tuhakikishe kwamba kila kitu kina, kinaenda sawa na jinsi sheria ya BDUSA inavyojizungumzia yenyewe. Kwa mimi nafikiri kwamba kitu kicho hicho hakitakuja kutokea. Kwa sababu sisi ni watu ambao tumepitia mambo mengi sana. Ikiwemo na kuona uharibifu wa, 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 wa pesa watu ambao walikuwa wakifanya mashirika kama haya lakini kidogo tofauti hawakuyaendesha jinsi wananchi walivyokuwa wanataka lakini utofauti wa ile shirika sheria ipo na watu ambao wanahakikisha sheria inafuatwa pia wapo kwa tuna vyeo mbalimbali vya watu ambao watahakikisha BDUSA inaenda kama tulivyokuwa tuna tunahisi hivyo ah, nashukuru sana ah, labda tuulize swali la kwamba sasa hivi mmeweza kujijengea uh, community ili muwe pamoja kusulisha shida zenu nini kwa nini kuna tatizo ambalo wakati nalitokea watu wa, mtoto au kijana amembaka uh, binti wa hiyo community. Je, mtakuwa mnahusisha serikali ndani yao au mtakuwa mnamaliza nyinyi kwa nini? Mm, ili swala na nafikiri mimi kama mimi siwezi kulizungumzia kwa sasa kwa sababu uh, tunavyo uh, uh, vyeo mbalimbali ambayo vitakuwa vinashughulikia masuala kama haya lakini um, kwa haraka mimi nafikiri ili swala tunaweza tukalizungumza kama community kabla hatujahusisha serikali kwa sababu Warundi kama Warundi tume tuna hii hii desturi ya ku, ya kuzungumza familia kama familia au community inakaa chini inazungumza swala tunamaliza mgogoro bila ku, kuhusisha serikali lakini ikibidi tuhusishe serikali basi tutakuwa hatuna jinsi kwa sababu pia serikali nao ni wazazi tena ni walezi na wana mchango mkubwa sana kuhakikisha migogoro kati ya familia na familia ina, inawekwa sawa. Nashukuru sana. Labda tuulize swali ya kwamba uh, yawezekana kwenye community ya Warundi kuna utata kwenye mandoa na kuna madivorce siku mingi sana siku hizi kwenye community ya Warundi. Je, wewe kama mkuu hapa Illinois una umepanga nini kupambana na hilo jambo ili uweze kulitokomeza na liweze kuisha? Uh, mimi kama mimi watu wapo watu, wapo watu we, ambao wako kwenye uh, kwenye vikundi mbalimbali ambao watahusika na masuala kama hayo. Tukishirikiana pamoja na mimi. Kwa nafikiri haya masuala tutashughulikia na tuta fanyia kazi pia na kuyapiga vita kwa sababu Warundi kama Warundi hii sio tabia yetu sio huu uh, sio utamaduni wetu kwa tutajaribu ku, uh, kuzungumza pia na, ku, na kuweka na kuwekana wazi tukiwa uh, kwanza mimi nina mpango wa ku wa kutafuta kama darasa class ambalo litakuwa linatoa mafunzo ya, ya, ya wenye ndoa pia na mafunzo kwa vijana ambao bado hawajao. Kwa ili tuangalie ni jinsi gani tunaweza tuka tuka minimize ma issues kama hayo kwenye community.
Uh, ni wakumbusha kwamba huu ni bwana Steven ambaye ni mkuu wa BD USA hapa Illinois. Tumeweza kushika usukano kwanza kuongoza uh, BD USA hapa Illinois. Tuulize ya kwamba kuna vijana wengi wetu wa Warundi ambao wako magerezani sasa hivi. Mna mpango gani kuweza kuwasaidia waweze kutoka? Mpango wa kuweza kuwasaidia mimi kama uh, kiongozi wa, wa, wa state ya Illinois si nisingependa nizungumize sana kwa sababu bado tuna kikao ambacho kitakuja kufanyika mwezi wa mwezi wa 12 kama sio mwezi wa kwanza itakuwa ni mwezi wa 12 mwaka mwaka, mwaka huu mwaka gani mwaka 2020 au mwezi wa kwanza 2020 au mwezi wa 12 lakini bado si sijapata na sijawa na uhakika kwa haya masuala ni masuala ambayo tukifika huko kwenye kamati kuu ya shirika tutakaa chini na tutazungumzia mi nafikiri tuta, tutapata suluhu la maishu yote haya kwa sababu nchi ambayo tu hii nchi sisi wenyewe kwanza hatujaitambua kuna vitu vingi ambavyo kidogo bado hatujajifunza kuhusiana na hii nchi kwa pamoja na kusaidiana na serikali sisi tuta, tutatenga muda wetu na tutajaribu kutumia barua kwenye uongozi wa wa mea, mea mkuu wa wa wa, 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 wa siri hii au cities tofauti tofauti kwenye state ya Illinois ili tuangalie ni jinsi gani tunaweza tukakadiliana na, na ishu hii kati ya sisi kama community na serikali na uongozi wa serikali. Uh, nashukuru sana. Uongozi wako utaisaidia nini Burundi? Uh, Burundi kwanza focus yangu sio Burundi focus yangu kwanza ni hapa hapa Marekani hususan ni Rock Island kuna maisha mengi ambayo tunataka kwanza tukaya uh, tukaya tukayatengeneze sisi sisi kwa sisi kwa focus yangu au focus ya viongozi ndugu zangu sio Burundi focus ni hapa hapa Marekani hususan ni Rock Island kwa uh, kuna vitu vingi ambavyo tutakuja kuvifanya baadaye lakini sitaki kuzungumza kabla hatujakaa na kamati ili tuangalie ni jinsi gani tu tukabiane na na maishu, na maishu kama hayo. Ah uh, nashukuru sana huu ni bwana Steve. Tukuulize bwana Steve swali lingine kabla hatujamaliza ni kwamba uh, kati ya Marekani uh, kuna tatizo gani kati ya Marekani na Burundi ambao mliona kama lipo mpaka mkataka kuunda hii group? Uh, mimi kama mimi nikizungumza nikizungumzia Burundi na Marekani mimi sioni kama kuna issue yoyote ambayo ilitupelekea sisi kuunda kuunda kundi kama hili hapana ni ni mtu, mtazamo tofauti ambao uli uliwaajia uliwaajia wa, mandugu zangu na akaona isiwe vema sisi tuko inchi inchi tofauti na nyumbani na mambo mengi ya nyumbani tunayafahamu sisi kama Warundi lakini kwa kuwa tuko uh, nchi nyingine ni vizuri kwanza sisi tushikamane kwa sisi tujifunze tukishajifunza na kutambua uh, kinachoendelea kwenye nchi hii basi labda tutaangalia mtazamo mwingine kwa nchi yetu ya Burundi lakini kwa sasa kama nilivyosema ni hapa hapa Marekani na wala hamna chochote ambacho kinaendelea kati ya Marekani na Burundi kilichotupelekea sisi kuunda kundi hili Uh, nashukuru sana ambasada au balozi wa Marekani wa Burundi hapa Marekani wana, wana jambo lote ambao wanahusika na hii BD USA uh, ili swala si nisingependa nilizungumzie yeah. uh, asante sana labda tumuulize uh, rais ambaye yuko Burundi sio tu Nkurunziza hata wengine ambao watakaokuja watakuwa na mkono kwenye BD USA uh, vile vile swala hili ni nisingependa nilizungumzie nakumbusha kwamba ni bwana Steve kutoka Illinois, Rock Island ambaye ni amechaguliwa kuwa mkuu wa Warundi wote BD USA hapa uh, USA. Papa, neno la mwisho utakwambia watu ambao wanakutizama. Watu ambao wananitizama iki, wewe ikiwa ni Murundi. Kitu cha kwanza ningependa kwanza jisifu kuwa wewe ni Murundi. Alafu na ningependa ujifunze kuhusiana na BD USA. Na kwa maswala zaidi unaweza kupigia simu mtu yoyote ambaye anaishi kwenye state yoyote ikiwa ni Murundi mu uh, mhusishe mambo ya BDUSA 
na kama hata kuwa na, na, na swali kwa jibu lako basi unaweza kutafuta sisi ukienda kwenye google www.bdusa.com utapata majibu kila kitu kiko wazi asante kwa kutusikiliza pia na mtangazaji asante kameramena pia mimi washukuru sana ndugu sana Sande sana ndugu watazamaji wa No Parking TV hapa ni Illinois hapa mbele ya Mike ni Jack Mr No Parking nyuma kama niko na Papa Rich Samuel kutoka Aurora Illinois Asante sana bwana Mungu akubariki sana Good luck All right